cantos, rezos y danza enmarcaron la entrada triunfal de Jesús en la ramada del Coloso Bajo al iniciar este domingo la Semana Santa y continuar el ritual tradicional de los fariseos y la comunidad yaqui. Presente como cada año, el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendoleal, quien los acompañó en este importante momento que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sobre un asno. Los chapayecas velaron previo al domingo las palmas que posteriormente bendijo el arzobispo junto con el agua, la cual se reparte entre los asistentes. Dios los bendiga de nuevo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo. Que disfruten estas fiestas de Pascua, cuidándose mucho. Bendiciones. Adelante, siguen, ¿verdad? Decenas de fariseos participaron en el Domingo de Ramos para recordar el momento cuando Jesús es recibido con palmas y con ello se da inicio a una de las celebraciones más grandes para esta comunidad y la Iglesia Católica, la Semana Mayor. En su mensaje, el arzobispo recordó que pese a los tiempos difíciles que se viven por la pandemia, extremando las medidas sanitarias y respetándose unos a otros, atendiendo las recomendaciones de salud, se pueden seguir adelante con las tradiciones. Volví de nuevo, como lo estoy haciendo cada año, pues para acompañar a esta comunidad, esta comunidad yaqui. Creo que las tradiciones que recibieron ellos desde hace muchísimos años y que la siguen practicando, pues son dignas de, de, de alabanza, de reconocimiento. Un servidor como arzobispo de la arquidiócesis, pues trata de estar cerca lo más que sea posible. Sabemos que los tiempos no son buenos, están complicados a causa de la pandemia. Sin embargo, tratando de, de hacer lo esencial, la oración, la escucha de la Palabra de Dios, bendecir las palmas, el agua, saludar a la comunidad. Creo que haciendo lo básico, pues es un, un buen inicio de la Semana Santa. Los capitanes de las ramadas agradecieron a las personas que asistieron a presenciar el ritual que lo hayan hecho en orden para evitar aglomeraciones y así fue. En el Coloso Bajo fueron pocas las personas que se dieron cita a la bendición de las palmas, no sin antes solicitarle al arzobispo su bendición para continuar adelante con fuerza y salud hasta concluir con la penitencia que recrea la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Informa para Telemax, Brenda Hernández.